，家里打来的电话意外的少了。我已经三个月没有回去了。这天我回家一趟，想带走我的笔记本电脑，里面有不少我以前记录的资料。昨天梦姐告诉我，要让我当区的负责人，一共三家店，工资涨到两万。一到家门口，我就听见里面传出的欢声笑语。彤彤姐，你打游戏太厉害了，你能帮我打吗？当然，女儿这么可爱，我都巴不得你是我儿子呢。看来就是张小凡的新欢了，你可别惯着他，他老爱打游戏。小孩子爱打游戏很正常啦，你可别逼明儿死读书，很多人都读抑郁了，健康和开心才是最重要的。对我也是这么说的，明儿以前都快被田小雅那个臭婆娘逼疯了，幸好田小雅自己离家出走了。我站在门前，面无表情，原来是新欢登堂入室了，估计已经住了一段时间了，所以张小凡和婆婆都不找我了。我开门进去，四双眼睛齐刷刷看来。臭婆娘回来了，哦哦哦！田小雅，你还回来干什么？饿瘦了是吧？吃不起饭了？我没有理会，扫了一眼彤彤。别找茬啊，是你自己离家不归的，别让我带彤彤回家照顾明儿、啊。你想多了，我只是回来收拾点东西的，马上就走。妈妈，不要走，我爱你！张小明忽的大叫一声，然后看向彤彤，是这个妈妈哦，不要误会喽。我拿了笔记本电脑走人，四个人都没有送我，彤彤也自然了，仿佛一个女主人。我注意到他的手指很白很嫩，他不是干家务的料，所以我笑笑，看看这位童童能当多久的保姆吧。结果也就半个月，张小凡和婆婆的电话又密集了。你赶紧回家，没人做饭给明儿吃不行，我妈身子骨差，做不了饭。那你的童童呢？他他出差了，而且他又不是我老婆，总不能一直照顾明儿吧？我知道童童受不了伺候人，不肯干了，那就让你妈做。你妈跳广场舞的时候，身子骨可一点不差，回到家要干活了就变差了。可真会挑时候，你他妈什么意思？到底回不回来？老子最后警告你一次，你明天再不回来，一辈子都别回来了，我不认你了，明儿也不认你，老子随便请个保姆就能替代你，你算个什么东西？我直接挂断电话，然后安心干我的事就行了。春去秋来，从我入职美容院到现在已经过去九个月了。雅雅，你还是有点微胖，不过问题不大，因为你气质太好了。我要是个男人，绝对沦陷了，感觉有当年七成美了。你那边的职位已经升到头了，要不现在把你调到总部来？现在吗？我给自己定的期限是一年，现在才九个月，也是可以的。只是我家里的烂摊子还在，再等等，我怕张小凡他们找茬，影响你美容院的声誉。你多久没回去了？你家里现在什么情况？好几个月了，他们当我死了吧？我还挺舒服的。那你打算怎么处理？还不离婚啊？该离了，大概该离了。我答应梦姐去总部当店长了，只是还要再等等。等什么呢？等一个机会吧。结果我先等到了菲菲，她来找我说我们的减肥视频火了。你火了，哈哈，咱们发财了。怎么发财？就一个早上，我已经收到了十几个合作邀请了，打广告的、带货的，源源不绝啊。有个健身服公司说你只要穿着他们的服装健身，就给五万一次哦，这么爽。这还不算什么，带货才赚钱。咱们一起直播带货，赚得起飞？未必赚钱吧，一天三十万啊，大姐。你还想怎么样？赶紧跟我走，咱们傍晚就开始直播。我都联系好货商了。菲菲雷厉风行，一点不墨迹。我闲着无事，跟着他去试试吧。结果一试不得了，直接爆，人气飙升，观众从几百飙到了几万，礼物更是送个不停。我这才意识到，我貌似真的火了。结束直播后，菲菲统计了一下，一脸震惊：我们一场直播竟然赚了五十万。由于已经赚了五十万，菲菲决定带我去潇洒。她嫌弃我一身便宜货，于是乎。我们把市里的奢侈品店全逛了一下，我跟菲菲逛街回来，心满意足。而我也收到了一条久违的短信，张小凡发来的：“滚回来，离婚。”很简短的内容，我笑了笑的止不住。张小凡啊，你终于跟我心有灵犀了。随后我跟梦姐说了这件事，我说我要解脱了。梦姐哈哈大笑，然后告诉我一个喜讯：雅雅，张小凡跟陈彤彤同居的证据我已经找人弄到手了，挺多证据的，你放心去离吧。我一怔，心里发暖，我的梦姐啊。他总是先我一步。翌日，我穿着一身名牌回家，家里面欢声笑语不断，依旧是儿子的声音最刺耳。彤彤姐，你终于肯嫁给我爸了，以后我就不用保姆了，你做饭给我吃。随后是婆婆的声音，今天真是双喜临门呢、啊。张小凡晋升总经理了，彤彤也肯嫁了。不对，三喜临门，那个臭婆娘同意跟张小凡离婚了。难怪张小凡突然跟我离婚，感情是陈彤彤肯嫁了，而陈彤彤之所以肯嫁了，是因为张小凡当上了总经理。真是一环扣一环啊！我抬手敲了敲门，里面安静了一下。接着儿子冲过来喊：“臭婆娘回来了是吧？我爸也不要你了。”
你终于害怕了，别以为回来求饶有用。没有教养的孩子真让人讨厌啊！你才没教养，我孙子轮不到你来说。张小凡没有动，他喊了一句：“灵儿，让你妈进来离婚了，拖着烦人。”臭婆娘，这是你最后一次进我家。哼！张小明打开了门，愣住了，一眨不眨的看着我，疑惑又惊讶。屋子里也安静了，走到门口的婆婆杵在原地，眸子瞪大。张小凡侧身看着我，脑子没转过弯来。陈彤彤则看我身后。寻找家庭主妇田小雅，可我就是田小雅。离婚协议书准备好了吗？张小凡一机灵，喉头蠕动，双目大睁如狗眼，身体也不由自主的绷紧了。没有准备离婚协议书。他如梦初醒，不可思议的上下打量我。雅雅，你是雅雅。我点了一下头。对，我是田小雅，如假包换的田小雅。你是田小雅，你不可能吧？张小凡，离婚协议书呢？这个，我想着直接去民政局的。也行，出发吧。走到门口，屋内四个人没一个动的。走啊，雅雅，不急啊，你你怎么这样了？自从不当张小明的妈了，我整个人都轻松，所以就这样了。雅雅，你去做什么了？你是想问我为什么看起来这么有钱吗？他笑得比哭还难看。干回老本行了，你知道的。美容院，你回去干了，他们还收你。收啊，给我十万一个月，说我现在值这个价。张小凡不可置信。十万？婆婆也惊叫。十万一个月？对。就是十万一个月，张小凡连连看婆婆，希望婆婆来主持大局。婆婆皱巴巴的脸就绽放了。雅雅啊，你太厉害了，我这个当妈的真为你感到骄傲。离婚了，不是妈了。婆婆尴尬无比，又看张小凡，张小凡便喊张小明。明儿，你妈回来了，你不会喊一声吗？张小明冷不丁被吓了一跳，他抬头看我，似乎想继续高傲，可高傲不起来了。妈，离婚了，不是妈了，我不认妈，也不当妈。婆婆见我姿态高傲，有点不悦了。她带着一丝玩笑话开口：“不能有钱了就不当妈了吗？再说了，张小凡当上总经理了，月薪六万八，跟你差不多哟。他也很厉害，差了三万二哦，挺多的。能不能不要废话了？张小凡六万八跟我有什么关系？快点离婚吧，我还有事。”婆婆脸一沉，憋着气不说话。张小凡这会儿终于适应了我的变化，有了所谓的一家之主的霸气。雅雅，不要这样跟妈说话。我说了，不是妈了。张小凡又惊又气，婆婆则彻底忍不住了。未完待续，下集更精彩。